எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து சிவில் த்ரீடியில் கோட் செட் ஸ்டைல் கஸ்டமைசேஷன் ஸோ அதோடய பர்பஸ் என்ன ஏன் வந்து காரிடோரும் அதுவும் வந்து ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது காரிடோர் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு நம்ம ஏன் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அலைன்மெண்ட்டு ப்ரொஃபைல் ஃபீச்சர் லைன் எதை நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய் அதை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதோட கலர்ஸ் அதோட லைன் டைப் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் வேறஸ் வித் காரிடோர் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி யூனிக் ஸோ நீங்கள் ஒரு காரிடோரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காரிடோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்குள்ளார போயிட்டு அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டைல்குள்ளார போனீங்க அப்படின்னா எப்போ நம்ம இது தான் நம்ம பண்ணுவோம் மற்றதில் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயம் ஆப்ஷன்ஸே இருக்காது ஒரு காரிடோர்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அது எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இங்கே இருக்காது ஸோ அப்போனா எப்படி வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இதை எங்கே வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு தான் வந்து நம்ம கோட் செட் ஸ்டைல் ஒன்று இருக்குது ஸோ அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா காரிடோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இன்னொரு டேப்லேயே இருக்கும் தனியாக அது பேர் வந்து கோட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து கோட் செட் ஸ்டைல்னு சொல்லிட்டு நிறைய டீஃபால்ட் ஸ்டைல் இருக்கும் அதில் நீங்கள் எந்த ஸ்டைல் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சூஸ் பண்ண ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து உங்கள் காரிடோர் இருக்கும் இந்த காரிடோர் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் டிப்பிக்கலாக சிவில் த்ரீடில் ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு மாடல் வியூ இருக்குது பிளான் வியூ இருக்குது ப்ரொஃபைல் வியூ இருக்குது செக்ஷன் வியூ இருக்குது ஸோ இந்தமாரி எல்லா வியூஸுக்குமே வந்து தனித்தனியாக நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி தெரியணும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி தெரியணும் அப்படின்றது நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இது சும்மா நம்ம ரெண்டு ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோர்ஸ் ஸ்டைலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா மொத்தம் இதில் மூணு டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ப்ரிமேட்டிவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன்று வந்து லிங்க் இப்போ இது சுற்றி இருக்கிற அந்த லைன் பவுண்ட்ரி லைன் எல்லாம் லிங்க்கு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பாயிண்ட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் நடுவில் இருக்க ஷேப் வந்து ஷேப் கோட் ஸோ இதுதான் வந்து கோட் செட் ஸ்டைல் கோட் ஸ்டைல் ஸ்டைலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு கோட் கோட் செட் ஸ்டைலோட கம்ப்ளீட் எலிமெண்ட் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து அதேமாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகிறோம் அங்கே கோட் ஸ்டாம்புக்குள்ளார என்ன கோட் செட் ஸ்டைல் இருக்கும் நம்மளுக்கு வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளார நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிங்க்கு பாயிண்ட்டுக்கு ஷேப் இருக்கும் இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தமாக எல்லா லிங்க்ஸு எல்லா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் காரிடோரில் என்ன சப் அசம்பிளிக்குள்ளார போட்டிருக்கீங்க அதாவது ஒரு லைனோ ரெண்டு லைனோ கேர்ப் போட்டிருக்கீங்களோ இல்லையோ ஃபுட்பாத் போட்டிருக்கீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற கோட்ஸ் எல்லாம் மட்டும் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ நீங்கள் போடுற சப் அசம்பிளியில் ஒரு பர்டிகுலர் கோடு இருக்குது லெட் சே அது வந்து க்ரௌன் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு ஒரு கோடு இருக்குது அந்த கோடு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற கோட் செட் ஸ்டைலில் இல்லை அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து டீஃபால்ட் கலரில் இருக்கும் ஒரு ஃபீச்சர் லைனுக்கு வந்து ஸ்டைல் இல்லைன்னா என்ன டீஃபால்ட் கலர் அசம்பிள் பண்ணுதோ அசம்பிள் பண்ண சிவில் த்ரீடி ஆப்ஜெக்ட் லேயர்னு ஒன்று இருக்குது அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த கலர்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை கஸ்டமைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ட்ராப் டவுன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று எடிட் ஒன்று காப்பி காப்பி கரண்ட் செலக்ஷன் வந்து எப்பவுமே பண்ணுங்கள் டீஃபால்ட்ஸை எடிட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ இதில் வந்து நான் சும்மா ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட ஸ்டைல் எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் அதே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இது எப்பவுமே க்ரியேட்டட் பைக்லேயும் கூட உங்கள் இனிஷியலோ உங்கள் நேமும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா உங்கள் ஸ்டைலை வேறு யாராவது யூஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணிங்கன்ட்டு ஸோ இப்போ வந்து இதுக்குள்ளார கோட்ஸில் போனீங்கன்னா அதே அந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது லிங்க்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பட் இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா லிங்க்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்கள் காரிடோரில் இப்படி குறுக்கால போகிற லைன்ஸ் எல்லாமே லிங்க்ஸ் ஸோ அது வந்து லிங்க்ஸ் அந்த லிங்க்ஸ் நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி குறுக்கால போகிற லைன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் அதேமாரி பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்த சைட் காரிடோரில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைன்ஸ் வந்து இப்படி ரன் ஆகிட்டுருக்கு உங்கள் காரிடோர் கூடயே ரன் லைன்ஸ் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீச்சர் லைன்ஸ் அந்த ஃபீச்சர் லைன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம்
and apply okay so ipo enna idu varala ena ipo nama change panna style vandu copy pannom inno nama apply pannala so ipo apply panna one ungalku vandu neenga pathinga appadina and changes all reflect aidu and pudusa and line changes vandu apply aichu so ipo and link idu paniyaachu so idhe mari vandu sections neenga section pandra pa ungalku vandu shape code change panninga ungalku anga theriyum so ipo na enna pandran idhu vandu nama base adukku ondu or shape style irukku so adha nama select pannittu adha nama edit pannom appadina adhiley adhe mari display tab irukku ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பவுண்ட்ரி இன்னொன்று வந்து ஃபில் இருக்குது நடுவில் இந்த ஃபில் இருக்க ஹேச் போர்ஷன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபில் இருக்க ஹேச் போர்ஷன் வந்து எல்லோ கலரும் அண்ட் மேலே இருக்க பவுண்ட்ரி வந்து சயன் கலரும் வைக்கிறேன் சயன் ஓகே ஸோ இப்போ ரெண்டுத்தையும் வச்சாச்சு ஸோ இப்போ இதேமாரி ஓகே 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 டன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு இங்கே தெரியாது அதேமாரி இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் சப் அசம்பிளி தான் சப் அசம்பிளிக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ அது கோட் செட் ஸ்டைலாக அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ இப்போ நம்ம இதோட கிராஸ் செக்ஷனில் போனால் தான் தெரியும் ஸோ லெட்ஸே இப்போ வந்து ஆப்ஜெக்ட் வியூவரில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து மாடல் வியூ தான் ஸோ இந்த மாடல் வியூவில் என்ன செட்டிங்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ ரெண்டர் ஸ்டைல் கொடுத்துருக்கோமோ அதே தான் வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் போய் ஒயர் ஃப்ரேம் சேஞ்ச் பண்ணாலுமே அந்த ரெண்டர் ஸ்டைலோட பேசிக் டிஃபால்ட் ஒயர் ஃப்ரேம் தான் வருமே தவிர நம்ம அப்ளை பண்ண ஸ்டைலிங்ஸ் வராது இப்போ இன்னொன்று கூட பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மாடல் ஸ்பேஸ்லே வந்து லெட் சே இப்போ நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வியூவர் இல்லாமல் நம்ம டேரெக்டாக மாடல் இது எப்பவுமே பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ரேர் சினாரியோஸில் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா பண்ணணும் அண்ட் இதை நான் இப்போ ரொட்டேட் பண்ணாலும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி உங்களோட காரிடோரில் மாடல் வியூக்கு நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன த்ரீ டி வியூவில் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்களோ செட்டிங்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த செக்ஷன்ஸ் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண இந்த ஷேப்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த சப்பேஸ் ஷேப் வந்து நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட ஸ்டைல்ஸ் மாற்றினது எங்கே போய் பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து செக்ஷன் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த இந்த காரிடோரை கட் பண்ணி உள்ளார் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க முடியும் ஸோ அங்கே போனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட ஸ்டைல்ஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அப்ளை பண்ண ஸ்டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு செக்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் எப்படி வருந்துருக்கு அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காரிடோர் உள்ளார போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஹோம் டேபில் உங்களுக்கு வந்து சாம்பிள் லைன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அது வேணும் அது இருந்தால் தான் செக்ஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் ப்ரீவியஸ் டுடோரியல் செக் பண்ணிக்கோங்க சாம்பிள் லைன்ஸ்க்குனு ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக நான் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் ஒரு சாம்பிள் லைன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் மல்டிபிள் சாம்பிள் லைன்ஸ் ஒன்றா ஜஸ்ட் ஒன்று போதும் ப்ரெசென்டர் ரெண்டு சைடு வித்தும் வந்து ஜஸ்ட்டு க்ராஸ் செக்ஷன் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து கிரியேட் செக்ஷன் வியூ மல்டிபிள் வியூஸில் ஜஸ்ட் ஒன் வியூஸ் இனஃப் எல்லாத்தையும் டிஃபால்ட்ஸ் கொடுத்துக்குறேன் அண்ட் இங்கே மட்டும் ஸ்டைல் மட்டும் காரிடோர் ஸ்டைல் மட்டும் நம்ம அந்த கோட் செட் ஸ்டைல் என்ன ஸ்டைல் கொடுத்தோமோ அதே ஸ்டைல் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் நான் இந்த ஸ்டைல் தான் கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் எப்பவுமே இந்த என்ன ஸ்டைல் கொடுத்தீங்களோ அந்த ஸ்டைல் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது அப்ளை ஆச்சா இல்லையான்றது தெரியும் ஸோ கிளிக் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து கிரியேட் செக்ஷன் வியூ இப்போ நான் கொண்டு போயிட்டு அந்த செக்ஷன் வியூ கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலர்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒரு ரீசன் என்னென்னா அந்த டேரெக்டாக அந்த லேயரில் போயிட்டு அந்த லேயர் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அந்த லேயர் எது எதெல்லாம் யூஸ் ஆகிருக்கோ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் வந்து அங்கே அப்ளை ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேவு ஸோ சாரி இந்த பேஸ் எடிட் கோட் செட் ஸ்டைல் ஷேப்பு அந்த பேஸ்க்கு குள்ளார ஒரு ஸ்டைல் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ஸ்டைலை நான் கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற டிஸ்பிளே டேப்பில் என்ன கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கணும் அந்த கலர்ஸ் தான் இங்கே வந்திருக்கு ஓகே ஸோ லுக்ஸ் லைக் இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ இப்போ நீங்கள் இதேமாரி ஃபர்தராக வந்து செக்ஷன்ஸில் பிளான் வியூஸில் உங்கள் பிளாட் ஸ்டைலில் ஒன்று ஒன்றையும் நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றத கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதேமாரி லேட்டட் கிளாஸஸில் வந்து நான் ஒரு இதில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைல்ஸ் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லாஜிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸு ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு தடவை குயிக்காக கோ த்ரூ பண்ணுவோம் அண்ட் இப்போ நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணது உங்கள் காரிடோரு ஸோ இதை நம்ம வந்து மாடல் வியூ பிளான் வ